Hello guys, it feels so alive when I connect with you and I'm highly appreciated for your likes and views and your comments. Thank you so much for your love and dedication. I hope you are learning well. So today we are going to learn few rules for the nouns, right? I hope uh, it is very simplest topic and most of the people know what is noun, but there are some rules where we uh, make some mistakes. So today we are going to learn in depth and what are its types and everything. So what is noun? It's a name of any person, animal, place, thing, idea or any image. If I talk about name of a person, it can be Max, Priyanka, Julie, Michael, Riddhi, right? And the name of animal, cat, dog, cow, kangaroo. Place, it can be any, any country or any city. Mumbai, Delhi, London, Australia, Canada, USA. Thing, and the name of a thing is bat, ball, chair, house, furniture, computer. The idea, it's devotion, superstitious, happiness, excitement. And so on. This is very simple definition of noun and a few examples. Then next we are going forward with its types. These are the few common and most important types which are highly important from examination point of view. So please learn this by heart so that it's very easy. I know uh, if you revise once a day for two days or twice in a day, so you will never ever forget it, right? I try to make it very simple for you. I write it whole so that you can take the screenshot, make your own notes. And side by side, I would like to recommend you to make at least two sentences by your own. Even along with this video because I am moving very slow so that you can grasp it easily or even or after this video right the very first common noun common noun refers to the general and unspecific categories jahan par hamare paas general term mein bol dete hain boy girl doctor town but hame nahi pata yahan par kaun sa boy hai kaun si girl hai kaun sa doctor hai aur kaun sa town right it refers to general category few beautiful examples टीचर टीच इन स्कूल हमें नहीं पता कौन से टीचर कौन से टीचर्स की बात कर रहे हैं कौन से स्कूल की बात कर राइट बर्ड लिव ऑन ट्रीज कौन से बर्ड्स कौन से ट्रीज कोई टाइप नहीं दी कोई नाम नहीं दिया हुआ तो ये जनरल कैटेगरी में है ठीक है जी आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स द नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन दीज आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पीपल प्लेसेस your friend's name your parents name your town country it actually bases on the special naming words right and they always begin with the capital letter if i talk about a few examples then my name is mark so here mark is a proper noun and m is in caps i visited the taj mahal in india so here taj mahal is a proper noun so that's why t and m is the capital right write your own example side by side for more clarity the third is abstract noun so abstract nouns are exactly opposite to concrete nouns after this slide we'll do the concrete nouns and the only difference is in abstract noun you cannot touch the things but in concrete nouns you can touch and feel there is a physical presence presence of the subject right abstract nouns are ideas concepts and feelings jinko aap touch nahi kar sakte aap nahi touch kar sakte idea ko feeling ko right you can only feel even with your eyes or your or with your heart or even with your mind example happiness courage danger truth aap in sab ko touch nahi kar sakte haath nahi laga sakte in sab ko aap feel kar sakte for example he has great strength तो स्ट्रेंथ को आप टच नहीं कर सकते आप महसूस कर सकते हो देख सकते हो ठीक है जी हु किल्ड प्रेजिडेंट कैनेडी इज अ रियल मिस्ट्री सो मिस्ट्री मिस्ट्री अगेन आप उसको टच नहीं कर सकते समटाइम्स इट टेक्स करेज टू टेल द ट्रूथ 
सो करेज और ट्रुथ दोनों ही एब्सट्रेक्ट नाउन है मूविंग अड विद कंक्रीट नाउन वेयर यू कैन टच दीज आर दिजिकल थिंग एग्जाम्पल राइस कार फर्नीचर मोबाइल फोन योर बेड कूलर ए सी राइट फ्यू एग्जाम्पल हैव यू मेट जेम्स बॉन्ड सो हेयर जेम्स बॉन्ड इज अ कंक्रीट नाउ यू कैन टच इट ही इज फिजिकली प्रेजेंट पो द वॉटर डाउन द ड्रेन सो वॉटर यू कैन डेफिनेटली टच वॉटर राइट काउंटेबल नाउन्स काउंटेबल नाउन्स नाम से पता चल रहा है काउंट नाउन्स और काउंटेबल नाउन्स की जिनको आप काउंट कर सकते हो बट दे आर हैव सिंगुलर एंड प्लूर फॉर्म्स अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल्स आई हैव ओनली फाइव डॉलर्स द अर्थ वॉज फॉर्म फोर पॉइंट सिक्स बिलियन ईयर्स अगो राइट सो हेयर यू हैव काउंटिंग प्रॉपर काउंटिंग अ कार काउंट नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन वेरी क्लियरली फ्रॉम द नेम यू कैन नॉट काउंट दिस बट यस यू कैन डेफिनेटली क्वांटिफाई देम विद यूजिंग मेजरेबल वर्ड्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल वी कैन नेवर यूज इनडेफिनेट आर्टिकल्स विद द अनकाउंटेबल नाउन और इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हमारे पास ए और एन ठीक है बस ये दो ही है जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स है कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आते और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगलर होते हैं ठीक है जी प्लीज मेक इट एक्सट्रिक्ट इसको स्टार मार्क कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहीं पर गड़बड़ होती है एग्जाम्पल्स वॉटर हैप्पीनेस चीज हैव यू गॉट सम मनी एयर कंडीशन यूज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन इट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जहां पर कलेक्टिव है ग्रुप है ग्रुप है हमें पता चल रहा है कि क्लास है ग्रुप है क्रू है गैंग है सो so, जहां पर ये चीजें आ जाएंगी दैट मीन्स इट्स अ कलेक्टिव नाउन सो कलेक्टिव नाउन सिंगलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है ठीक है जी जैसे हिज फैमिली लिव इन डिफरेंट कंट्रीज एंड एवरेज फैमिली कंसिस्ट ऑफ फोर पीपल क्लैरिटी आई Family is the class is the group of individuals. In first sentence, it acts as a singular, but in second, it is clearly given that it consists of four people. Right? Then compound nouns. Compound word हम हमेशा वहाँ use करते हैं जहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ हों. So वो हमेशा compound होता है. ठीक है जी? Compound noun कैसे हो सकता है वो या तो नाउन प्लस नाउन भी हो सकता है या फिर एडजेक्टिव प्लस नाउन भी हो सकता है ईच कंपाउंड नाउन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव एंड अदर नाउन कंपाउंड नाउन हैव थ्री डिफरेंट फॉर्म्स वन इज ओपन और स्पेस जहां पर वर्ड कंपाउंड नाउन एक है लेकिन उन दोनों के बीच में स्पेस होगा जैसे कि बस स्टॉप अब ये बस स्टॉप एक ही वर्ड है लेकिन इसमें स्पेस आता है हम एक साथ नहीं लिखते बस स्टॉप देर इज अस नेक्स्ट हाइफनेटेड मदर इन लॉ सन इन लॉ ब्रदर इन लॉ ठीक है जी इसमें हाइफन आते हैं थर्ड कैटेगरी इज क्लोज वन जहां पर ना स्पेस आता है ना हाइफन आता है लेकिन वो दो वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है जैसे फुटबॉल अब फुट अलग वर्ड है बॉल अलग वर्ड है लेकिन हम जब फुटबॉल लिखते हैं तो हम एक साथ लिखते हैं विदाउट एनी स्पेस विदाउट एनी हाइफन क्लैरिटी आई ठीक है जी नेक्स्ट फ्यू मोर एग्जांपल्स कैट फूड ब्लैक बर्ड ब्रेकफास्ट फुल मून वॉशिंग मशीन सॉफ्टवेयर कैन वी यूज द स्विमिंग पूल दिस टॉप वर्क एट सनसेट डोंट फोर गेट दैट चेकआउट इज एट ट्वेल्व नून राइट योर ओन एग्जाम्पल्स मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप साथ साथ अपने नोट्स बनाओ अपने एग्जाम्पल्स लिखो कोई जल्दी नहीं है आराम से टॉपिक देख के आप इसको बार बार भी देख सकते हो वीडियो इस वीडियो को बट जब आपने अपने हाथ से नोट्स बनाए होंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब आपको क्विक रिविजन लेनी होगी दिस इज फॉर यू राइट नेक्स्ट इज पॉजिटिव नाउ 
तो दिस इज नाम वहां यूज करते हैं जहां पर ऑनरशिप होती है किसी बंदे की किसी चीज पे ऑनरशिप होती है कोई चीज अगर उससे बिलोंग करती है इसको हम हमेशा अपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं इसमें अब इसमें अगर तो वो सिंगुलर है तो अपोस्ट्रॉफी फिर एस आएगा अपोस्ट्रॉफी एस अगर वो प्लूरल नाउन के साथ आ रहा है तो एस पहले आएगा और उसके बाद अपोस्ट्रॉफी आएगा ठीक है जी ये डिफरेंस है इसकी एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज बॉब स्केटबोर्ड तो यहाँ पर द स्केटबोर्ड जो है इट बिलोंग्स टू बॉब मतलब ये स्केटबोर्ड बॉब का है बॉब कौन है सिंगलर नाउन है तो इसलिए पोस्ट्रॉफी एस आया दिस इज लैंड कोड राइट लैंड इज द नेम ऑफ पर्सन तो यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी और एस ये कोड लैंड को बिलोंग करता है ये कोड लैंड का है अब बात करते हैं प्लूरल नाउन में जहां आ जाती है ऑनरशिप तो यहाँ पर अ गर्ल्स स्कूल इज लोकेटेड नियर माय हाउस अब यहाँ पर अ गर्ल्स गर्ल्स यहाँ पर पहले एस आया बाद में पोस्ट ऑफ आया दैट मींस इट्स अ प्लूरल नाउन राइट इन नेक्स्ट एग्जांपल वी शुड नॉट हार्म द बर्ड्स नेस्ट इसका मतलब ये एक से ज्यादा बर्ड्स का नेस्ट है बर्ड्स प्लूरल आ गया ठीक है जी नेक्स्ट इज योर नंबर नाउन नंबर नाउन डी नॉट वन और मैनी कुछ भी हो सकता है एक पर्सन भी हो सकता है दो पर्सन भी हो सकते हैं एक एनिमल एक पर्सन एक थिंग सिंगुलर नंबर नाउन प्लूरल नंबर नाउन जहां पर एक से ज्यादा पर्सन होते हैं टू पर्सन थ्री पर्सन वन एंड टू एनिमल्स थ्री एनिमल्स टू थिंग्स थ्री थिंग्स राइट जैसे बहुत कॉमन एग्जाम्पल वन टॉय वन बॉल वन डॉग वन कार and if i talk about the plural ones three balls four dogs five cars nine planets and so on next hamare paas kuch rules hai jahan par hum singular se jab plural noun mein change karte hain to wo bahut important uh, kuch points aur bahut easy hai right hum isko quickly finish karenge bahut easy hai ye jahan par hamara singular noun jo hai y ke sath end ho raha hai lekin us y se pehle कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम वाई को रिमूव करके आई ई एस लगा देंगे साथ में जैसे सिटी में अब सिटी में टी जो है हमारा कॉन्सोनेंट है ठीक है सिटी में अब हम इसे प्लूरल बनाना है तो वाई रिमूव करके आई ई एस लगा देंगे हम सिटीज लेडी में लेडीज राइट द नेक्स्ट रूल इज अगर हमारे पास किसी नाउन में वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले वाउल है कॉन्सनेंट नहीं है ऊपर वाले में कॉन्सनेंट था अब नीचे वाले इस रूल में वाउल है तो वाउल से पहले अगर वाउल पहले आ रहा है वाई से तो हम सिंपली वाई को रिमूव नहीं करेंगे हम सिंपली उसके साथ एस लगा देंगे ठीक है जी जैसे बॉय से बॉयज डे से डेज क्लैरिटी आई कॉन्सनेंट के साथ वाई रिमूव करके आई एस लगाएंगे और बाउल के साथ अगर आता है तो सिंपली एस एड कर देंगे ठीक है जी लास्ट में एस लगा देंगे द नेक्स्ट वेन अगलोर नाउन एंड विद ओ आफ्टर द बाउल ठीक है देन एड एस टू मेक इट अ प्लोर नाउन अगर कोई सिंगलोर नाउन है ओ से एंड हो रहा है ठीक है जी तो अगर हमें उसे प्लोर में बनाना है तो हम सिंपली एस एड कर देंगे उसको प्लूरल में बनाने के लिए जैसे कि बैंबू से बैंबूज रेडियो से रेडियोज राइट द फोर्थ रूल इफ अ सिंगलर नाउन एंड विद अ साउंड लाइक एस सच एस 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 एक्स टच ठीक है जी तो हम अगर ये साउंड्स निकल रही हैं सिंगलर नाउन के साथ एंड में अगर एस ये वाली साउंड्स आ रही हैं जो रिलेटेड हैं तो हम ई एस एड करेंगे उसको प्रूवर बनाने के लिए जैसे बॉक्स एक्स है लास्ट में बॉक्सेस वॉच वॉचेस स्टिच स्टिचेस राइट द नेक्स्ट व्हेन अ सिंगलर नाउन एंड्स विद ओ आफ्टर अ कॉन्सनेंट ठीक है जी कॉन्सनेंट के बाद हमारा ओ से एंड हो रहा है तो हम क्या करेंगे 
ये स्पेशली ओ के साथ रूल है तो हम ई एस एड करेंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए जैसे टमेटो टमेटो अब ओ से पहले टी है तो टी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है ठीक है जी ओ आ गया उसको प्लूरल बनाना है तो ई एस लग जाएगा वॉल कैनो तो यहाँ पर एन जो है एन बी कॉन्सोनेंट है ओ वाउल है तो वॉल कैनो हीरो आर कॉन्सोनेंट है ओ वाउल है हीरोज इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट फॉर फ्यू नाउन एंडिंग विद ओ Preceded by a consonant, then we'll add the letter S to their to form their plural ones. For example, piano, pianos. हम simply S add कर देंगे, right? Photo, photos. Last rule: If a singular noun ends with F or F E, then change the F into V. And add es to make it a plural. जैसे लाइफ है उसको हम अगर प्लूरल में करेंगे तो लाइफ जाएगा काफ है तो काफ जा जाएगा ठीक है जी अगर एंड हो रहा है एफ और एफ ई से तो हम एफ को चेंज करेंगे वी से और एड कर देंगे ई एस इ रेगुलर प्लूरल में क्या होता है वो हमेशा सेम रहते हैं जैसे फिश है तो वो फिश रहेगी डियर है तो वो डियर रहेगा और प्लूरल नाउन प्लूरल ऑफ सम नाउन आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस सिंगुलर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल माउस माइस ऑक्स ऑक्सन सो दीज आर दिपिकल एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू एंड देर आर सो मेनी एग्जाम्पल विच आर अवेलेबल सो ट्राई एंड थिंक बिकॉज आपके आस पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि नाउन है और आप उनको लिखो फिर उनको देखो कि उसको सिंगुलर uh, है तो उसको प्लूरल में मैं कैसे लिखूंगा ये सारे रूल्स रिवाइज करके प्लीज डू दिस एक्टिविटी एट होम एट लीस्ट राइट टेन थिंग अराउंड यू एंड देन राइट देयर प्लूरल फॉर्म्स सो ये रूल्स हमेशा आपको काम आएंगे और आपको क्लैरिटी आएगी कि कहाँ कैसे यूज करते हैं थैंक यू सो मच गाइज I hope that uh, this concept is clear. In case you still have any query or doubt, you can email me, you can message me, you can comment me and ask your doubts. Right? Thank you so much. Have a good day.